哈喽，大家好，我是阿桃。今天硬一块豆腐，两个西红柿。没想到出锅以后就是一道非常好吃的美食，做出来以后真的是非常的美味。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。因为现在的天气越来越冷，如果坐上一盘的话，比大鱼大肉还要好吃。做法简单易学，下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一块新鲜的嫩豆腐，再准备两个新鲜的西红柿，然后把豆腐放到案板上，将豆腐对半给它切开。切开以后，用刀给它切成厚片，大概是一公分左右，不要切得太薄。把嫩豆腐切成我们手中这样的厚片就可以了。切好以后，装入碗中备用。其实我们选择西红柿的时候也是有技巧的，一定要选择叶子完整，而且叶子比较轻，这种西红柿就证明比较新鲜。西红柿我们准备好以后，现在我们把西红柿的叶子给它取出来，不要了。叶子处理好以后，我们把它打上十字花刀，方便我们下一步的操作。西红柿大家都知道，它的营养非常的丰富，不管是拿来炒鸡蛋吃，还是打汤喝，它的营养都是非常的丰富的。把西红柿打上十字花刀以后，直接放到大一点的碗中，然后准备一壶开水，把它淋在西红柿上面，这样能快速的把西红柿的外皮给它去掉。开水倒进西红柿里面以后，用勺子不停地淋在西红柿上面，这样能快速地把西红柿的外皮爆裂开。看一下，已经裂开了，直接把它放到案板上，这种方法就非常的快速啦，轻轻的就能把皮全部给它剥干净啦，比用火烤的要简单。把西红柿的外皮全部给它剥干净以后。把西红柿给它对半切开，切开以后再把里面的硬心给它切掉，不要。然后再改刀把它切成小块，西红柿也不要切得太小，将它有一点颗粒感，切成我们视频成这样就可以了。全部切好以后，装入碗中备用。这个时候，我们要准备一些平菇，我们把平菇一片一片给它摘下来，摘下来以后，再把它撕成小块，要撕小一点，不要削得太大了，把它撕成我们视频中这样就可以了。全部处理好以后，像这样子就可以了。再倒入清水，我们要把平菇给它清洗一下。把里面的杂质和灰尘全部给它清洗干净，完全清洗干净以后，我们用双手困水捞出来，挤干水分以后，把它放到竹筐里面。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片。然后我们把它剁成蒜末，要剁细一点。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，装入碗中备用。准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。剩下来的葱叶把它切成小段。切好以后，也装入碗中备用。接下来准备一口锅，锅中加入适量的食用油。油压之后，把切好的豆腐先放入锅中。我们要提前把豆腐给它煎制一下，把豆腐给它煎至两面金黄。豆腐放进来以后，我们整理一下。这里我们要开小火，慢慢的给它煎制。
切至地形以后，我们晃动一下锅，让它受热更加的均匀一些。然后我们用铲子将它翻面，把另一面给它浸至两面金黄。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家的支持与鼓励。看下我们的豆腐，差不多也煎至两面金黄了，这样吃起来更加的入味。豆腐全部煎好以后，像这样子将它铲出来，铲出来以后先装入碗中备用。接着我们调个料汁，一勺食用盐，两勺的生抽，八十八粒鸡精，一勺胡椒粉，再加入一勺蚝油提鲜。再倒入一点清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁全部搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。锅中不要放油，把姜蒜末放入锅中给它翻炒一下，把它们炒出蒜香味来。炒香以后，再把西红柿加进来。这里需要开大火，快速的给它翻炒，翻炒均匀，把西红柿的汁水给它煸炒出来。所以我们这里要多翻炒几下，把西红柿完全炒出汁水以后就差不多了。再把豆腐加进来，然后我们快速的给它翻炒一下，让西红柿和豆腐融合在一起。最后再把平菇加进来，把刚调好的料汁也加进来，开大火快速的翻炒，把豆腐、西红柿、平菇给它收汁。所以这里我们需要开大火快速的给它翻炒均匀，翻炒均匀以后再把葱段加进来，然后我们再开大火快速的给它翻炒。哇，真的是太香了！炒香以后，直接把它放到准备好的砂锅里面，一道鲜香美味又好吃的西红柿炒豆腐就这样做好了。这样做出来下酒下饭都非常的不错。现在天气越来越冷了，我们坐上这么一盘，吃了以后暖心又暖胃，做法也是非常的简单的。只要您按照我这个方法来的话。我相信你学会了以后，你也是大厨。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。